ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் கம்பஷன் யூஸ் பண்ணி பொட்டேட்டோவை எப்படி லான்ச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு சிமிலராக ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா புல்லட்ஸோட ஒர்க்கிங் பிரின்ஸிபல்னு சொல்லலாம் கன் எப்பயுமே ஒரு வெப்பன் கிடையாது கன்னுன்றது புல்லட்ஸ் லான்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல் தான் புல்லட்ஸ் தான் மெயின் வெப்பன் புல்லட்ஸில் த்ரீ மெயின் பார்ட்ஸ் இருக்குது புல்லட் இது தான் டார்கெட்டில் போய் அடிக்க யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் கேட்ரிஸ் இந்த கேஸிங்கில் கன் பவுடர் இருக்கும் தென் பிரைமர் இது ஒரு சின்ன இக்னைட்டர் மாதிரி செயல்படும் கன்னில் ட்ரிகரை ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப ஒரு ஷார்ப் பின் பிரைமரில் வேகமாக அடிக்கும் அப்போ பிரைமரில் இருக்கிற பவுடர் சின்ன ஃபயர் ஸ்பார்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும் அது மூலமாக கன் பவுடர் ஃபுல்லாக பேர்ன் ஆகி ப்ரெஷரில் புல்லட்டை வெளியே தள்ளும் இப்படி தான் கன் அண்ட் புல்லட்ஸ் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதே மாதிரி புல்லட்ஸோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் யூஸ் பண்ணி பொட்டேட்டோ லான்ச்சர் இப்போ செய்யலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கிளியராக பார்க்க ஒரு வாட்டர் பாட்டில் பாடி ஸ்ப்ரே அண்ட் பொட்டேட்டோ யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம் இந்த வாட்டர் பாட்டிலில் ஒரு இக்னேட்டர் போகிற அளவுக்கு ஒரு ஓட்டை போட்டுட்டு இக்னேட்டரை இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஃபியூலாக பாடி ஸ்ப்ரே தான் யூஸ் ஆக போகுது அதை ஒரு டென் டைம்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணாலே போதும் தென் உருளைக்கிழங்க ஒரு சின்ன கியூப் மாதிரி கட் பண்ணி பாட்டிலோட மவுத்தில் வச்சு அழுத்துனா அதோட சைஸ்க்கு மட்டும் உள்ளே போயிட்டு மற்றதெல்லாம் எக்ஸஸாக இருக்கும் தென் அதை க்ளீன் பண்ணிவிடலாம் இது ஃபயர் எக்ஸ்பெண்ட்னால் சேஃப்டி மெஷர்ஸை மறந்துட வேணாம் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இப்போ இக்னைட்டரை லைட் பண்ணலாம் நம்ம லைட் பண்ணுறப்ப உள்ளே க்ரியேட் ஆகிற ப்ரெஷரில் பாட்டில் மவுத்தில் இருக்கிற பொட்டேட்டோவை அது ஃபோர்ஸாக தள்ளி விடுது ஸோ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இக்னேட்டர் தான் ப்ரைமர் பாடி ஸ்ப்ரே தான் கன் பவுடர் அண்ட் பொட்டேட்டோ தான் புல்லட் இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டிலில் செய்கிற பொட்டேட்டோ லான்ச்சரை நம்மளால் டார்கெட்டில் ஈஸியாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்ஸ் வாட்டர் பாட்டில் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஃபுல்லாகவே க்ரஷ் ஆகிடுது ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக பிவிசி பைப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பொட்டேட்டோ கேனனாக செய்யலாம் பொட்டேட்டோ கேனன் செய்ய இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் தேவை இதெல்லாம் ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர்ஸ்லேயே ஈஸியாக கிடைக்கும் இது கூட பிவிசி சிமெண்ட்டை மறந்துட வேணாம் இப்போ வாங்கின பிவிசி பைப்ஸ் எல்லாம் இந்த ஆர்டரில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் இன்ச் பைப்போட ஒரு எண்டில் ஸ்க்ரூ கேப்போம் இன்னொரு எண்டில் ரெடியூசரும் வச்சுட்டு ரெடியூசரோட இன்னொரு எண்டில் டூ இன்ச் பைப் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைனலாக அது இந்த மாதிரி வரும் பிவிசி பைப்ஸ் எல்லாம் பிவிசி சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒட்டினா தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பட் அதை ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி டஸ்டெல்லாம் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு கிளாத்து யூஸ் பண்ணி அதை க்ளீன் பண்ணிடலாம் தென் பிவிசி சிமெண்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் அதோட ஷேப்பில் மாட்டிடலாம் பட் சிமெண்ட் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் சீக்கிரமாக ஒர்க் பண்ணணும் ஏன்னா ஒருவேளை பைப் இன்சர்ட் பண்ணுறப்ப தப்பாக அது மாட்டிச்சுன்னா கன்னோட ஷேப்பே மாறிடும் பிவிசி சிமெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக பாண்டாக ஃபோர் ஹவர்ஸாக அதை நம்ம காய வைக்கணும் இது நல்லா உள்ளே போக ஒரு ஹேமர் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்ட்ராங் மெட்டீரியலை வச்சு அடித்தா அது கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிடும் தென் எக்ஸஸ் ஆன பிவிசி சிமெண்ட்டை ஒரு வேஸ்ட் கிளாத்தை வச்சு க்ளீன் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி மற்ற எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் காய வச்சிடலாம் இப்போ இதுக்கு சைடாக இக்னிஷன் சிஸ்டம் ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு லைட்ரு எடுத்து இந்த மாதிரி பிரித்தா உள்ள இக்னேட்டர் இருக்கும் இதில் வர சின்ன ஸ்பார்க்ஸே ஃபியூவலில் பேர்ன் பண்ண போதும் பட் இந்த மாதிரி லைட்ரில் பண்ணுறப்ப ஒயரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஸ்க்ரூ அட்டாச் பண்ணி பெரிய ப்ராசஸாக போகும் ஸோ இதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு காலியான பார்பிக்யூ இக்னேட்டர் எடுத்து இந்த மாதிரி பெண் பண்ணிக்கலாம் தென் ஃபோர் இன்ச் பிவி ஸ்பைப்பில் இந்த மாதிரி இக்னேட்டர் உள்ளே போகிற அளவுக்கு ஹோல்ட் பண்ணி இக்னேட்டரை கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் இது லூஸாக இல்லாமல் இருக்க ஸ்ட்ராங்காக டேப் போட்டு ஒட்டுறது பெட்டர் ஒருவேளை உங்களுக்கு பார்பிக்யூ இக்னேட்டர் கிடைக்கலன்னா அது எங்கே கிடைக்குன்ற லிங்க்ஸ் அண்ட் டீடெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஓகே இப்போ எம்சில் யூஸ் பண்ண வேண்டிய டைம் எம்சியில் மிக்ஸ் பண்ணி இக்னேட்டருக்கும் பைப்புக்கும் உள்ள கேப்பை ஃபில் பண்ணிவிட்டால் 
பேர்ன் ஆகிறப்ப இது வழியாக ஃபயர் வராமல் தடுத்துடும் எல்லாமே ப்ராப்பராக ரெடியான அப்புறம் இப்போ டெஸ்ட் பண்ண போகலாம் ஒரு முழு உருளைக்கிழங்க டூ இன்ச் பைப்பில் வச்சு அழுத்துனா கரெக்டாக அது உள்ளே போயிடும் எக்ஸசை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டிக்கை வச்சு அதை உள்ளே தள்ளிடலாம் தென் ஃப்யூயல் ஆட் பண்ண பின்னாடி இருக்கிற ஸ்கூ கேப்பை ஓப்பன் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ரே ஓரளவுக்கு அதிகமாக இருந்தால் தான் கம்பஷன் ப்ராப்பராக க்ரியேட் ஆகும் ஸோ ஃபோர் இன்ச் பைப்பை கரெக்ட் சைஸில் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பெருசாக இருந்ததுன்னா அதிகமாக ஸ்ப்ரே வேஸ்ட் ஆகும் ஃப்யூயல் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கேப்பை நல்லா லாக் பண்ணிடலாம் கேப் லூஸாக இருந்ததுன்னா கொட்டேட்டோக்கு பதில் கேப்பு புல்லட்டாக மாறிடும் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இப்போ டார்கெட் எய்ம் பண்ணி ஷூட் பண்ணலாம் இப்போ இது இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணியாச்சு தென் ஃபியூவில் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு டைட்டாக லாக் பண்ணிடலாம் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப ரொம்பவே அதிகமாக சத்து வரும் ஸோ யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத இடத்துல போய் இதை டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் பட் இதை யூஸ் பண்ணி யாரையும் டார்கெட் பண்ணி விளாட வேணாம் ஏன்னா இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வெப்பன் மாதிரி தான் மற்றவங்கள காயப்படுத்த வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி சேஃப்டி மெசேஜை மறந்துடாதீங்க லவ் சயின்ஸ் மேக் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் லிவ் சயின்டிஃபிக் அடுத்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டோட சீக்கிரம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு கன்வே பண்ணுங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் அல்லது சஜஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய சயின்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் வீடியோஸ் தமிழ்ல பார்க்க மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க யூடியூப் மட்டும் இல்லாம ப்ளூவிங்ஸோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸை ட்ராக் பண்ண இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டர்ல எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க லவ் சயின்ஸ் மேக் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் லி